挺古老的，一看差不多四五十年代的。你上小子，你看它好看在哪儿吗、嗯？好看在里面。哎，真的太好了！就这种版式排版哈、啊。哇，全收了。十一月份了，将近冬天了，其实破铜烂铁集市。大家看，我都穿这么多了。昨天晚上出去玩，然后回来冻死了，所以今天穿着棉的衣服，背着我的大筐。我们一会儿见啊！有时候我会想，我四处淘老货，然后做这个行业将近二十年了，要是从一开始我就拍视频，那得有多少啊？我这人也没有什么人生的大目标，我最喜欢的就是去集市了。微信的签名就是“跟着集市去流浪”。来集市也没惦记着捡漏，就想找一些我自己喜欢的东西。有一种猎人狩猎的那种说不出的开心。你看那个落叶，这个季节银杏叶黄了，掉了一地，总是想起北京。王冲，你好，有什么好玩的呀？我看了一个篮子，走走走，走走走走，还买了一个炉子。过来过来，买了个炉子呀？这个炉子挺奇怪，待会儿待会儿看看，你帮我分析一下，跟东西一起聊聊，它干嘛用的？行，挺挺怪异的。好嘞。先看看你买那个东西，哎，好看，这插花的，可以可以勾花，这一套的哈。那个问问，嗯，不错，多少钱呀、啊？不知道哈。哎底下放花，上面放一幅小画。怎么着你？这个好贵，娜娜买。黑柿木。材料大概得多少？我我买的可买得多贵。哎哎哎！你看看这个木头。看看这个木头。看看这个木头。看看这个木头。看看这个木头。看看这个木头。你好呢，他在哪里啊？真漂亮，黑柿木啊，有什么好？就是日本人很清楚，它的花纹，就是它那个应该是一种浅黄色，然后黑色的花纹，时间久了变成这个样子了。这是挺老的，但是这块粘的感觉哈，嗯，也修不贵，还是裂的，修不贵。不是，大爷这个要的是太高了，那后边儿就这样，反正也不难，搁哪？哎，对对对对，我光光那我没带，你放得住，没拿吗？用得住。这样的大气，嗯，我这种毛毛真不毛，这十几万呢，一点没有拿一斤。你们毛光拿光拿干那毛的，光拿你们做不来下来，干那毛大概得毛，光拿干那毛大概得毛毛就完的这个。看不清。光拿干那毛大概得毛。嗯，これもエエドの割り方なんだ。エドエド。うん、エドエドなんだ。間違いなくエドなんだ。このケーブルやら見てた。十三万。十三万。高い。高いです。ちゃんとした。ちゃんとしたお店やったら京都の自分でもでもね、倍ぐらいの二十五万ぐらいで売ってますよ。うん。但这个无所谓，老的那么老的东西。它有点变形了。ねこれね朝で俺も十三万十三万してね。朝ね。对，机器。竹云斋造，漂亮。好看吗？好看，挺棒，挺棒的。この、このチップンサイ。哦。チップンサイって有名な。この人なんですけど、棚でチップンサイ。有名な。有名ですよ。哦。老大爷跟我们说，这个东西是一个有名的人做的。这本书上还有记载，具体价格忘了，好像得几万吧。三百块钱就买得起。この人なんですよ。有本。哦，嗯，明白了。是不是挺贵的？いや、だから。ここここにも出てますよ。你这个比较全，什么都有。嗯，包谷皮儿给包上了。嗯，就是那种感觉特复古哈。特别喜欢这些老人把卖出的货品用包谷皮儿这样包上，特别老派儿，有一种熟悉的小时候的感觉。皮内呢？欢迎。皮内。嗯，ありがとうございました。どうですか？はい、オッケー、オッケー、綺麗な、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、ありがとう、サンキュー、ありがとう、漂亮了。这个小门挺好玩的。
哎哎哎，看，主要是这个，看，他这还是比较磨过的呢。嗯，他照的挺清楚的，嗯。你上镜了？我我看这个的时候，你就想到那个上镜也没事，就就《就红楼梦》里面那一段啊，《红楼梦》里面好贵啊，三万多。编辑视频的时候，发现王冲说了个《红楼梦》，被我很不礼貌的打断了。我又问了一下他，小时候看《红楼梦》啊，王熙凤整死贾瑞那一段，贾瑞抱着镜子，看着王熙凤突然变成了一副骷髅，小时候的阴影。又问就问，嗯 ，OK，OK。嗯、okay, okay. 又来到我特别喜欢这个摊位。这个粉色的玻璃餐具真好看，这是弗洛伊的，是吧？弗洛伊，嗯，还有弗洛伊的吗？它其实有点像高台的鲜花，可以看多少钱？哇，这个分量好重，你知道在哪吗？就刚才我一直说那个炉子嘛，我那个炉，哎，这就是灰的那个炉子，它灰这个不是好词啊，就是把那个灰啊铲一下，铲一下，把那个一些没有烧完的炭什么的清一清，它是小小铲子，就铲。这样，这欧洲也有这种，有一些还要把这个呃灰啊做成一个像矿泉水一样的，哎，装饰，老讲究。这个是一个背景，对，应该是背景烧。主人，哎，这有名字在哪？你看看这个款。乐，天，俗还是什么？嗯，这个是作者的名字。嗯，如果有些被钱烧比较量大的话，就直接盖一个小块。这边上有点拉手，拉手的，是吧？这这这伤着了，没事儿，伤着了，那不行。是不是得西善一下？嗯，好看。柯洁就喜欢那种设计，有设计的杯垫儿。不是杯垫，你先别打开，我告诉你啊，嗯、你这么看。它特别其实挺古老的，一看差不多四五十年代的。你上小子，你看它好看在哪了？真、嗯、好看在里面。哎、哦，太好了！就这种板式排版哈。哇，全收了，全收了。你看这样摆在那这种挂起来挺贵的。这这这装个相框。问问他。那个凉炉。哦。凉炉的底座。哎呦，这个细高的那种烧炭的炉，然后上面是烧火的嘛，然后。做监察道用的，哦，你看这是一个小东西，哎呀，真老呀，这个挺老的哈，嗯，那只是个底座，平时是看不到的，这就叫平复，嗯嗯 ，OK， 油瓶，沙拉油什么的，啊，倒个小油什么的，它主要这个嘴儿好倒，你好像，嗯，它设计的小嘴儿。我就摸到这个底，你看这个，这算一个小伤是吧？嗯。但是这就是一个手工吹制的一个痕迹。哦。它一开始的时候是一个那个吹管，吹出一个球，玻璃球。嗯。然后另外一个人呢，你拿另外一个吹管把这粘住，把这边打掉，这样的话才可以修这个形。它一边转，把这个嘴一点点修出来，然后这样，再粘这个。这个是粘的吗？对，最后这个也是有个人给他挑个料，哎，光一。就是两个人干这活。对，基本是要两个人，最后呢再把这个打掉。如果你是现在那种工业有模具的话，你看有个模子嘛，嗯、你直接在里噗一吹，吹完之后把这个口打掉，它就可以了。嗯。那这个缠在这上面，这个也是一个人呢。这个呢是在第二步的时候，先吹出来这个一个形状，然后转着挑了一个带颜色的料，哎过来之后，然后另外一个人再把哎这一个点应该是从这开始的，那个玻璃的熔融的状态粘上去，挑过来，往上一粘，它有个小金属工具一弯。这肯定是那种很早以前的工厂、啊，很像破破工厂，啪啪啪一个一个的做，做完之后，哎，一小商品。啊，这个是单独另外在做的，你看这个这样，因为东方他喜欢的琉璃嘛，你看这两个对比一下，嗯、其实琉璃它又有点那种纯度不是那么高的水晶，对对对，你看，而且你看这两个模具的粗细程度、精细也不一样。多姐会喜欢拿到这个，我刚才拿的第一个也是这个，我喜欢这个。它现在是脏啊，但是它如果想要这种效果的话，它的料是可以做出这样的来。你要晶莹剔透的也可以啊，这种琉璃质感的也可以。琉璃质感的挺好，而且它这个花纹细，发现有点脏脏。但它就为什么那么轻啊？这乍一乍一掂起来好像不像玻璃。哎，这个手感确实是有点。是吧？你看这个玻璃。
哦，它现在有这种料料体。另外有个宅子，院子弄个窑是可以，因为窑呢，它是可以一摇一摇的烧，你停了之后它就空在那里无所谓。但玻璃的问题呢是，你这一摇里面的玻璃料进去之后，它就熔融状态嘛，一直藏在那里面，你就不能停电，还有不能停火、啊，所以麻烦，是熔融的。所以后来材料你选陶瓷，对，所以你知道当时特别逗的是。清华当时他是逛集市，就是这么开心，一边玩一边买点东西，一边跟朋友聊聊天等我们以后老了走不动了，坐在屋里，朋友一起看看这些视频，也是挺享受的一件事吧。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。感谢大家的收看，我们下半场再见。